হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলো রোশন আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই সব সময় ভালো থাকবেন এটি আমার প্রত্যাশা সফট ভিডি টু কে নাইনটিন থেকে সবাইকে স্বাগতম আচ্ছা যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স যে গুগলের জব সেক্টর নিয়ে আলোচনা করব যে গুগল যে সফটওয়্যার কোম্পানি আছে তাদের সফটওয়্যার কোম্পানি কোন কোন এমপ্লয়ি দ্বারা তাদের বা কোম্পানিগুলো মেনটেন্স করে থাকে হ্যাঁ কোন কোন এমপ্লয়ি সেখানে লিডার রয়েছে এবং টিম লিডার রয়েছে এবং তারা যে কাজ করে সফটওয়্যার ডেভেলপারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মাধ্যমে সম্পূর্ণ তাদের কোম্পানিগুলো পরিচালনা করে থাকে হ্যাঁ সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে পাশাপাশি আপনারা জানতে পারবেন যদি জব সেক্টরগুলো সম্বন্ধে জানতে পারেন তাহলে সেই সকল জব জব সেক্টরগুলোর জন্য আপনি কীভাবে প্রিপেয়ার হতে হবে সেই সম্বন্ধে আমি আরেকটা ভিডিও তৈরি করব তবে এই ভিডিওতে প্রায় এইটটি পারসেন্ট আপনারা জানতে পারবেন আপনাদের কী কী সফটওয়্যার কোম্পানি রয়েছে গুগলের এবং সেখানে জব পেতে হলে আপনাকে কীভাবে কোন কোন প্রসেস অবলম্বন করে এবং আপনার মধ্যে কী কী স্কিল থাকতে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব ওকে আর এটাই মানে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও মনে করি কেননা এরকম ভিডিও ইউটিউবে প্রথম ফার্স্ট একমাত্র আমি তৈরি করছি যে এর আগে আমি কোনো ভিডিও পাই নাই যে গুগলের কোম্পানি সফটওয়্যার কোম্পানি নিয়ে বাংলায় সম্পূর্ণ বিস্তারিত বলবে অথচ আমরা দেখেন পুরো বিশ্বের মধ্যে কত না ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে কিন্তু গুগল মানে একটা বিশাল কোম্পানি এই কোম্পানির সম্বন্ধে যে কোনো ভিডিও ছাড়া হয় না এটি আসলে খুব দুঃখজনক আর কেননা যে এই কোম্পানি সম্বন্ধে ডিটেলস জানার জন্য যে বাংলাদেশে বা যে কারো অধিকার রয়েছে এবং এটা অধিকার বলবো না জাস্ট জ্ঞানের জানার জন্য মানে একটা লিমি মানে জ্ঞানের যে এখানে মানে কি বলবো মানে তারা যে গুগল সম্বন্ধে জানবে এই বিষয়ে তারা কোথা থেকে জানবে সবাই দেখেন ইউটিউবে সার্চ করে হ্যাঁ গুগলে সার্চ করে কিন্তু ইউটিউবে কোনো ভিডিও সাজানো নাই যা যা থেকে তারা জ্ঞান কোনো অর্জন করতে পারে নাই ইউটিউব মানে গুগল সম্বন্ধে তো এই প্রথম ফার্স্ট ভিডিও তৈরি করলাম অনেক কষ্ট করে কন্টেন্টগুলো তৈরি করছি নিজে স্টাডি করছি তারপর আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে হ্যাঁ আশা করি আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এই ভিডিওটা এবং পাশে থাকবেন এই চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আপনি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আপনি করে অবশ্যই করে নেবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার আর কত বলবেন না এবং বেল বাটন তো প্রেস করবেন এই হ্যাঁ যাই হোক আর কেননা আমি প্রফেশনাল প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ যা আপনাদের খুবই হেল্পফুল সি সি প্লাস ফলা জাবা পাইথন হোয়াট এভার সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের উপর অলরেডি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে আমার আর ভিডিও রাখা আছে হ্যাঁ প্রায় বিয়াল্লিশটার মতো আরও আটটা ভিডিও আপলোড করা হবে এগুলো সব প্রফেশনাল ভিডিও পিসপির উপরও রাখা আছে এবং সম্পূর্ণ সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেই করা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর আপনারা পাশেই থাকবেন আপনার উৎসাহ দিলে কাজ করতে আরও আমি মানে ভালো লাগবে যে ভিডিওগুলো তৈরি করার জন্য উৎসব পাবো এই আর কি আর যাই হোক চলুন শুরু করা যাক গুগলের সর্বোচ্চ বেতনের পনেরোটি চাকরি হ্যাঁ মাসিক যেখানে বেতন কোটির উপরে আজকে আমি আপনাদের জানাবো পনেরোটি চাকরি যা গুগলে খুবই ডিমান্ডফুল এবং যাদের মাসিক বেতনের অঙ্কের পরিমাণ এতটা বেশি যে তাদের তা আমাদের কল্পনার বাইরে হ্যাঁ বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি কথা যদি বলা হয় তবে সবার সামনে চলে আসবে যার নাম সেটা হলো গুগল টেক জায়েন্ট গুগল কেবল আমেরিকায় নয় পুরো পৃথিবীর বেতন এমন একটি কোম্পানি যারা তাদের কর্মীদের অনেক বেশি বেতন প্রদান করে গুগল যে তাদের কর্মীদের অনেক ভালোবেসে এটাই তার প্রমাণ অবশ্য গুগলে চাকরি পাওয়া কম কষ্ট নয় গুগলে চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক পাহাড় পর্বত পেরিয়ে নানা রকম পাজিলিন টেস্টের মধ্যে দিয়ে এখানে প্রবেশ করতে হয় তবে সে কথা আজকে নয় পরবর্তী কোনো আর্টিকেলে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা যাই হোক আমি এই ভিডিওতে তৈরি মানে বিস্তারিত বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রায় এইটটি পার্সেন্ট মতো বা হানড্রেড পার্সেন্টই কাবার হয়ে যাবে তারপরও আমি মানে স্পেসিফিকভাবে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা কেন শিখতে হবে এটা নিয়েও একটা ভিডিও তৈরি করা হয়েছে সেটাও আমি খুব শীঘ্রই আপলোড করে দেব হ্যাঁ তবে এখান থেকে আপনারা 
गूगल जब सेटरगुल सम्बन्धे और गूगल क्यों मेनटेन कर सम्पूर्ण इनफरमेशन जानते पर जो गूगल सम्बन्धे जानते पर मैं सफ्टवेर कम्पानी कौन कौन पदर जो की आपने कि निजे के प्रस्तुत करबें से हंड्रेड पार्सेंट ही रेडी हो जाए तैना चलो शुरू करा जाने जो रैंकिंग देव आ এটা স্লাইড অনুযায়ী রাখা আছে তবে এখানে রিঙ্কিংটা আসলে তাদের পদ অনুযায়ী বলা হয় নাই তবে এখানে যে পনেরোটা পদ বলা হয়েছে প্রত্যেকটা পদে একে উপর উপর নির্ভরশীল একটা অপরটে ছাড়াই গুগল অচল হোক তো প্রথমে আমি যেটা স্লাইডে রাখা হয়েছে সিনিয়র অনলাইন সেলস ও অপারেশন ম্যানেজার ওনার বেতন হবে এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা যেখানে গুগল মূলত একটি इंटरनेट भित्तिक कम्पानी से हेतु यह पदट कर्मचारी गूगल गुरुत्वह भूमिका पालन कर गूगल एक जो सिनियर अनलैन सेल्स और अपारेशन मैनेजार कम्पानी टीर अनलैन विक्रय कौशल ए कम्पानी वार्षिक नेट इनकाम कि बृद्धि जाए से क्षेत्री थे गूगल पद थे खूब ही दक्ष व्यक्ति नियोग कर गूगल जे को प्रोडक्ट तैरि कर एंड्रड एंड्रड एपसर जो नतून को फ्यूचर तैरि कर गूगल एडसेंसर नतुन किसु प्लान तैरि कर हाँ ये तैरि करार जेखान हिज परमान इनकाम आसें इनकामगुल प्रसेसगुल मैं प्रसेसगुल सिनियर अनलैन सेल्स एंड अपारेशन मैनेजार हाँ ओके आशा करी बुझते पर एखे जा ते कर कम्पानी सफ्टवेरगुल्लो आनलैने क्यों बिक्रिय कर बिक्रय कर कौशल पब्लिक क्यों कैन क्या क्यों से टोटाल टेक्निकटा अवलम्बन करसिक इनकाम बृद्धि से क्षूर थे ये खूब एक इम्पर्टेंस पद हमें मन करी अच्छा सिनियर फिनान्स मैनेजार द्वित स्लैडे जो रही है तो उन्नार मासिक वेतन एक कोटी मैं ये पदे जरा थक मासिक वेतन एक कोटी ऊनचल्लिस लक्ष बाषट्टि हज़ार टाक गूगल तरह कम्पानी परचालना एवं कम्पानीटर अग्रगतर जो एक एक समय एक एक कम्पानी निजे क्या जेमन मोबाइल अपारेटिंग सिसटेम एंड्रेड के नवा दुहजार सात साले यूट्यूब के के नवा और ये सब नियमतान्रिक उपाय बजेटर मध्य दिए परिचालित करें गूगले जे कर्मकर्ता हलन गूगल सिनियर फिनान्स मैनेजार कल्पना करते हैं जो कौन पजिशन गे पद चाकी पा जाए एन देखें मैं गूगल तर गूगल तर लाभवर जो फिनान्सियल आर्थिक भाव अग्रगतर जो ता कि कम्पानीगुलू प्रयोजन के जमन अपने सिसटेम एंड्रेड के कैसे अलरेडी एवं यूट्यूब के कहीं यूट्यूब के एंड्रेड के कहीं नार मान कि मैं गूगल जे निजस्व फ्यूचर रही है विभिन्न सफ्टवेर हाँ सेगल तरा सेल करते विभिन्न फीचरगुल मेनटेन्स कर ता जाते आर्थिक भावे अनेक अग्रगति है एवं दुहजार सात साल यूट्यूब यूट्यूब के कहीं नए यूट्यूब के क्या कहीं नहीं गूगले की लाभ यूट्यूबर माध्यम क्या भाव में इनकाम कर गूगल आसले यूट्यूब के चला गूगल हमें एक एक्साम्पल दी अपना जो माल्टिनेशनल को कम्पानी करें आपनी जो को माल्टिनेशनल कम्पानी तैरि करें से कम्पानी जो सवार का तो पोछे दीते हैं तैना तो अपने कि कर गूगल एडसेंस जेटा बला है गूगल एडवर्ड सरि गूगल एडवर्ड मध्यमे अपने गूगल एडवर्ड क्यों कर गूगल एडवर्ड डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र कर प्रमोट कर अपने जो को अपने कम्पानी चाचन जो सवार का भाइरल करार्जन फेमास सवार का निज़ा पोछ देवर आपने नाम कम्पानी आने खूब सहजे ब्रांडेड हो जाने कम्पानी हो जाए ये क्षेत्र आपने कार माध्यम कर गूगले गूगल जो इनभेस्ट करें गूगल एडवर्डर माध्यम कर और यूट्यूब क्यों कर गूगल एडवर्ड के क्यों जो यूट्यूब जे विभिन्न भिडियो जगह बस भाइरल होन विलन टू विलन हाँ अनेक बस जगह भाइरल हो सबसक्राइबर संख्या अनेक बस से सकल भिडियोते चैने ता कि गूगल आपनर जो कम्पानी भिडियो डकुमेंटारी यूट्यूबे क्यों एडा कर दिए दे जाते दर्शक सबाई अपनर ओ भिडियो देखार मजे अपन कम्पानी देखते पे एवं खूब ही अपन कम्पानी खूब तरह ब्रांडेड हो जाए यहाँ गूगल एडवर्ड यूट्यूबर माध्यम कर 
আচ্ছা এই এই কারণেই ইউটিউব কে কিনে নিছে নিজের প্রয়োজনে আচ্ছা আর এই কাজগুলো করে থাকে মানে কোন পজিশনের লোক সেটা হলো সিনিয়র ফিনান্স ম্যানেজার এই পজিশনের নামকরণ করা হচ্ছে আশা করি বুঝতে পারছেন আর কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাই দিবেন ওকে সরি এই তিন নম্বর পজিশন রয়েছে সিনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ওনার বেতন মাসে এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা একজন কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জীবনে কোডিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর সেই কোডিন হলো গুগলের প্রাণ গুগলে এন্ট্রি লেভেলের কোডার ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে খুবই দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যমান যারা কিনা কুডিনে ব্যাপক পাবে পারদর্শী গুগলে এমনই পারদর্শী সবচেয়ে বেশি কুডিন জ্ঞান সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারকে এই সিনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনের পুষ্টি দেওয়া হয় বেতন কত এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বেতন শুনেতে বোঝা যায় আসলে উনি কত মানে কুল লেভেলের ডেভেলপমেন্ট মানে কোন পজিশন হলে মানুষ এই পজিশনে জব পায় মানে এখানে যে জুনিয়র লেভেলের বা বিভিন্ন ধরনের আপনার যে কুডার ওই কুডারের পদে অভিজ্ঞতাটা থাকতে হবে মাসবি হ্যাঁ অনেক বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে প্লাস শুধু অভিজ্ঞতা থাকলে হবে না ওনার কোডারও এক্স কোডার উপরেও কোডার এক্সপার্ট হতে হবে সে তারপর সে এখানে সিনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করবে মাসিক বেতন এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার টাকা পালিয়ে অনেক আর এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তো দূরের কথা হ্যাঁ তবে অনেকেই বাংলাদেশের অনেকেই সেখানে মানে গুগলের জব পাচ্ছে হ্যাঁ এরকমই তবে খুবই তুলনামূলক অন্যান্য দেশের তুলনা কম কিন্তু পাচ্ছে মানে আগের থেকে মানে বর্তমানে বেশি পাচ্ছে কারণ চেষ্টা করলে মানুষ অবশ্যই পারবে পারবে না কেন ওরকম পরিবেশ সিচুয়েশন তৈরি করে নিতে হবে আপনারা যদি ইন্টারেস্ট থাকেন তাহলেও আপনারা ওই গুগলের জন্য জব করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন অসম্ভব কিছু না ওকে দেন যে পদটি রয়েছে সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট মানে এই চার নম্বর পজিশনে কি রয়েছে সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ এই পজিশনে যারা থাকবে পোস্টে যারা থাকবে তাদের বেতন হবে এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা গুগল জব ইনস্টিনের তথ্য অনুসারে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট সিনিয়র পদের কর্মকর্তা মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রজেক্টে কাজ করে মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো আমার একটা ভিডিও তৈরি করা আছে সেটা খুব শীঘ্রই পাবলিশ করে দেবো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং বেল বাটনে প্রেস করে রাখবেন যাতে নোটিফিকেশানগুলো সবার আগে পেয়ে থাকেন হ্যাঁ আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন আর যদি করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট পদের কর্মী জানেন কিভাবে কোটি কোটি ইউজারের ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং তার সম্পূর্ণ সিস্টেমের কাজ আনা যায় গুগলের সফটওয়্যারকে আরও কার্যকরী এবং স্মার্ট বানানোর জন্য তারা কাজ করে থাকে এটা আমি আবারও রিপিট করছি গুগল জব লিস্টিনের তথ্য অনুসারে রিসার্চ সায়েন্টিস্টের পদের কর্মকর্তা মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রজেক্ট কাজ করে হ্যাঁ আর সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট পদের কর্মী জানেন কিভাবে কোটি কোটি ইউজারের ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং তার সম্পূর্ণ সিস্টেমের কাজ আনা যায় গুগল সফটওয়্যারকে আরও কার্যকরী এবং স্মার্ট বানানোর জন্য তারা কাজ করে থাকেন আচ্ছা আমি যদি কোনো পণ্য তৈরি করি বা কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করে যদি কাস্টমার না থাকে তাহলে কি ওই প্রোডাক্টের কোনো ভ্যালু থাকবে বা বাজার টিকে থাকবে অবশ্যই না তো এখন এই পজিশনে যারা রয়েছে তারা কি করে সম্পূর্ণ মানে ইউজার কোটি কোটি ইউজারের ডাটা অ্যানালাইসিস করে যা মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে প্রজেক্টের কাজ করে এবং তারা কি করে ডাটা অ্যানালাইসিস করতে কোটি কোটি ইউজার তারা কীভাবে জানে মানে কীভাবে ডাটাগুলো তারা অ্যানালাইজ করবে বা তারা কীভাবে ডাটাগুলো নিয়ে আসবে এই কাজগুলো যে ওনারা করে থাকে মানে এই পোস্টে যারা থাকে তারা করে থাকে তবে এক্সট্রিম লেভেলের এই পোস্টে হতো কেউ মানে এক্সট্রিম লেভেলের পোস্ট যায় চলে গেলে কেউ এই পোস্টে জয়েন করতে পারবে আচ্ছা মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রজেক্টে কাজ করে থাকে তো মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে যেগুলো অ্যাডভান্স কাজ করবে তাই তো হ্যাঁ বা সফটওয়্যারের ইফিসিয়েন্সি বেশি হবে হ্যাঁ আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে এখন সফটওয়্যার ইফিসিয়েন্সিটা মানে কি হ্যাঁ আগে স্যামসাং গ্যালাক্সি বা এস কথার কথা স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 
খুবই জনপ্রিয় ছিল প্রায় প্রাইসের প্রায় তিরিশ হাজার মতো ছিল কিন্তু সেই সময়ের জন্য সে এক্সপার্ট ছিল কিন্তু ওই সময় গুগলে যে সে দুটো খুব হাই স্পিডে কাজ করতে পারত বা যে কোনো ওয়েবসাইটে কিন্তু এখন যদি স্যামসাং গ্যালাক্সি এস থ্রি দিয়ে যদি আমি কোনো সফটওয়্যার ডুকি বা কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকি তাহলে সে হ্যাং করে অর্থাৎ সফটওয়্যার ইফিসিয়েন্সিটা বেশি বেড়ে গেছে কারণ এখানে যে ধরনের জাভা স্কি বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হচ্ছে তা খুবই একটু ডিপ লেভেলের এবং হলো যে এফিসিয়েন্সিটা বেশি এ কারণে ওই মানে ডিভাইস দিয়ে হবে না একটু অ্যাডভান্স ডিভান্স লাগবে আগে আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এটাকে বলা হয় হ্যাঁ সফটওয়্যার এফিসিয়েন্সি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আগে মানে মানে আগে প্রথমের পর্যায়ের যে কম্পিউটারগুলো ছিল সেগুলো এফিসিয়েন্সি খুবই কম ছিল হ্যাঁ মানে আগে যে সুপার কম্পিউটার ছিল মানে পুরো বিশ্বের মধ্যে অলরাউন্ডার আর মানে দাবা খেলার হ্যাঁ দাবা খেলার চ্যাম্পিয়নকে হার করে দিয়েছিল কে করেছিল সহজ করতে পারে নাই তবে সুপার কম্পিউটার খুব সহজেই একটা সুপার কম্পিউটার মানুষকে হারিয়ে দিয়েছিল তো সেই সময় একটা বাইরে চলছে দানবের কাছে মানবের পরাজয় হুম অর্থাৎ ডিভাইসের কাছে মানবের অবশেষে পরাজয় হলো কিন্তু এখন দেখেন একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের মানে স্মার্টফোনের একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের বা দাবা খেলার একটা গেমের যে অ্যাপস অ্যান্ড্রয়েডের এইটাই পারফেক্ট যে কোনো এক্সপার্ট বা বিশ্ব সেরা হোক দাবা খেলার বিজয়ীকে হারিয়ে দেওয়া তার মানে কি এখন সফটওয়্যার ইফিসিয়েন্সিটা অনেক বেশি হয়ে গেছে এটাই আর্টিফিশিয়াল এর প্রভাব ইন্টেলিজেন্সের প্রভাব যে সফটওয়্যার ইফিসিয়েন্সিটাকেই বোঝানো হয়ে আসছে হ্যাঁ ওকে আর ডাটা সায়েন্স নিয়েও আমি একটা ভিডিও তৈরি করা হয়েছে আপনারা প্রয়োজনে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন তাহলে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন আর এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে কে সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ ওকে দেন পাঁচ নম্বর পজিশনও রয়েছে সেলস স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজার সেলস কি স্টে স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজার অর্থাৎ ওনার বেতন এক কোটি পাঁচচল্লিশ লক্ষ টাকা ওকে সহজ বাংলা বলতে গেলে এরা গুগলের বিক্রয় কৌশল পরিচালক যেখানে গুগলের মূল বৃত্তি হল বিজ্ঞাপন সেবা হ্যাঁ তাই এক এক গ্রাহকের কাছে আরও ভালোভাবে তুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একজন দক্ষ অভিজ্ঞত কর্মকর্তা আর এখানে এই গুরুত্ব দায়িত্ব খাতে তুলে নেওয়ার জন্য চলে আসে গুগলের সেলস স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজার বা বিক্রয় কৌশল পরিচালক অর্থাৎ কীভাবে বিক্রি করবে সেটা হ্যাঁ উনি হলো সেলস স্টেজ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারে আর একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রভাব থেকে দেখানো যেতে পারে আপনি গুগলে বা ইউটিউবে বা ফেসবুকে মানে যে সময় বেশি থাকেন বা যে রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো আপনি অ্যানালিসিস করেন বা যে কন্টেন্ট নিয়ে আপনি সার্চ করেন ওই কন্টেন্ট বা আপনি যেগুলো পছন্দ করেন ওই কন্টেন্টগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করতে আসে এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা প্রভাব মানে যে অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করা হয়েছে ওই অ্যালগোরিদমের কারণে আপনি যে ধরনের সার্চ করেন কন্টেন্ট করেন সেগুলোই আপনার সামনে বারবার উপস্থাপন করতেছে হ্যাঁ আপনি দেখবেন যে ইউটিউবে যে ধরনের আপনার ভিডিও বা ফাইনে ভিডিও হোক বা কোনো কিছু শিক্ষামূলক ভিডিও হোক যদি দেখেন তাহলে আপনি যে ধরনের ভিডিও দেখবেন সেই ধরনের ভিডিওগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করছে হ্যাঁ ঠিক সামনে গুগলও আপনি যে ধরনের সার্চ করবেন ওগুলো আপনার নোটিফিকেশান আসবে বিভিন্নভাবে আপনার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে এটাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা প্রভাব ওকে আর এই বিক্রয় কৌশলটা কী করে যে এটার মাধ্যমে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মাধ্যমে এটা একটা কৌশল অবলম্বন করে তাদের প্রোডাক্টগুলো বিক্রয় সাফল্যের সাথে যে বিক্রয় করতে পারে তার যে ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা করে থাকে সেটি হলো সেলস স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজার ওকে ছয় নম্বর পজিশনে রয়েছে সিনিয়র টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওনার এই পজিশ পোস্টে যারা থাকবে তাদের স্যালারি এক কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার টাকা গুগলের আন্ত কমিউনিটি ইয়ারের ভেতর বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট পরিচালনা তাছাড়াও নিজের কর্মজীবনে গুগলের অভ্যন্তরীণ আরও নানা রকম প্রজেক্ট তত্ত্বাবধান করা সহ তারা কোনো প্রজেক্ট রিস আছে কি না সেটাও পর্যালোচনা করে থাকে স্টাফ ইউজার এক্সপেরিয়েন্স ডিজাইনার মাসিক বেতন এই পোস্টে যারা থাকবে তাদের মাসিক বেতন এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা আচ্ছা এই পোস্টটা কি একটু বুঝে নেই কোনো অনলাইন সার্ভিস বা প্রোডাক্টের ইউজার পর্যায়ে 
ডিজাইনটা কতটা সহজ তা প্রত্যেকটি কোম্পানির জন্য অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আমি আবার রিপিট করছি কোনো অনলাইন সার্ভিস বা প্রোডাক্টের ইউজার পর্যায়ে ডিজাইনটা কতটা সহজ তা প্রতিটি কোম্পানির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর সেই কারণে গুগল ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন যেমন অনেক সুন্দর এবং সহজ হয় সেই জন্য এই বিষয়ক ডিজাইনারদের অনেক উচ্চ বেতন প্রদান করে থাকে স্টাফ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার নিশ্চিত করে যে গুগলের প্রতিটি প্রোডাক্ট যেন অনেক সুন্দর ও ব্যবহার বান্ডব হয় আচ্ছা যাই হোক এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে যে আপনার মানে গুগলের যে কোনো মানে আপনি যে কোনো কিছু একটা সার্চ দিলেন কথার কথা কোনো প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বা কোনো ডিজাইন সম্বন্ধে কথার কথা তো ওই সময় যে সার্চ দিলেন এখন গুগল যত সহজভাবে আপনাকে সুন্দর এবং সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারে হ্যাঁ এই ক্যাজগুলো করে থাকে বা ডিজাইনারগুলো করে থাকে স্টাফ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার হ্যাঁ ওনার বেতন এক কোটির চুয়ান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে থাকলেও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ ওকে আট নম্বর পজিশন আছে প্রোডাক্ট ম্যানেজার এই পোস্টে যারা থাকবে তাদের মাসিক বেতন এক কোটি সাতান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আর এই পদের কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন যে মানে কি কাজ করে তারা কোম্পানিটির সকল প্রজেক্ট সমূহ কোম্পানির সকল প্রোডাক্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকছে এবং সব কিছুই একটু সুতা বাধা রয়েছে আচ্ছা তো এই পদের কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন যে কে আছে মানে প্রোডাক্ট ম্যানেজার মানে মানে যে প্রোডাক্টগুলো আছে এই প্রোডাক্টগুলো সম্পূর্ণ কোম্পানির হ্যাঁ এবং কোম্পানির সাথে রিলেটেড যে প্রজেক্ট সমূহ আছে তারা সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কি না সেটাও কি করে তারা হলো মানে এটা ইনশোর করে হ্যাঁ আচ্ছা অর্থাৎ যে প্রোডাক্ট এই কোম্পানির সাথে এবং তাদের যে বর্তমান প্রজেক্ট চলতেছে তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কি না এই প্রোডাক্ট ম্যানেজার তা নিশ্চিত করে থাকে ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার মাসিক বেতন এই পুষ্টে যারা থাকবে এক কোটি তেত্রিশ তেষট্টি লক্ষ বিশ হাজার টাকা একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার গুগলের বিভিন্ন প্রোডাক্টের তদারকি করে অনেক সময় সে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের সুপারভাইজার বা ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করে থাকে তাছাড়া গুগলের নতুন নতুন প্রোডাক্ট বের করার সময় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হ্যাঁ এটা মানে গুগল যদি কোনো কোনো সময় নতুন প্রোডাক্ট বের করে বা নতুন প্রোডাক্ট বের করা প্ল্যান করে তারা ওই প্ল্যানগুলো শেয়ার করে থাকে এবং এই পোস্টে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার তারা এই তদারকি এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে স্টাফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দশ নম্বর পজিশনে ওনার এই পোস্টে যারা থাকবে তাদের বেতন এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা গুগলের ইঞ্জিনিয়ারদের যেন যেন তেন ইঞ্জিনিয়ার হইলে চলবে না তাদের খুবই চালাক এবং সেরা প্রবলেম সলভিং ইঞ্জিনিয়ারিং হতে হবে অফকোর্স কেননা আর এটাই মূল কারণ গুগল নানা রকম চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তাদের কোম্পানিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে নিয়োগ দিয়ে থাকে আমেরিকা জাতীয় গড়ায় থেকে এদের বেতন সিক্সটি পারসেন্ট বেশি তা আমরা বেতনের অঙ্ক দেখলে বুঝতে পারি এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা আশা করি বুঝতে পারছেন এটা ওকে সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার এ পোস্টে যারা থাকবে তাদের মাসিক বেতন এক কোটি একাত্তর লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা একজন অভিজ্ঞ সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার গুগলের জন্য অনেক বড় বড় হাতিয়ার প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা ইঞ্জিনিয়াররা টিমকে তাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করে নানা নানান স্থানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা নানা অফিসও তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার হ্যাঁ কি করে থাকে তারা তাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছে সুযুক্ত করে নান হিসাবে অবভাবে ছড়িয়ে থাকে নানা অবশ্য তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছেন কারণ মানে এই প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা যদি ইঞ্জিনিয়ার টিমকে তাদের মূল লক্ষ্যে মানে যে ইঞ্জিনিয়ার টিম থাকে সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার যেটা করে যে ইঞ্জিনিয়ার টিম থাকে এই ইঞ্জিনিয়ার টিমকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে হ্যাঁ এই পোস্টে যারা থাকে তাদের বেতন এক কোটি একাত্তর লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা আর এই মধ্যে যারা ভিডিও উঠে দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চ্যানেলটিকে ওকে 
সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার এই পোস্টে যারা রয়েছে তাদের মাসিক বেতন এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গুগলের সবচেয়ে পুর লেভেলের কোডালোয়ারা একজন সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজারের অধীনে হ্যাঁ একজন সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার অধীনে অনেকগুলো স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার কাজ করেন আর এই পোস্টে গুগলের জন্য অনেক ডিমান্ডফুল একটি জব ওকে তেরো নম্বর পজিশন হয়েছে মার্কেটিং ডাইরেক্টর মাসিক বেতন এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা গুগল আসলে তাদের প্রোডাক্টের মাধ্যমে মানুষকে কি অফার করছে তা তুলে ধরা হলো গুগলের মার্কেটিং ডাইরেক্টরের কাজ গুগল আসলে তাদের প্রোডাক্টের মাধ্যমে মানুষকে কি অফার করছে তা তুলে ধরা হলো গুগলের মার্কেটিং ডাইরেক্টরের কাজ গুগল মার্কেটিং ডাইরেক্টর কনফারেন্স প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন হোক বা টেলিভিশন কমার্শিয়াল হোক নানাভাবে গুগলের প্রোডাক্টের কে মানুষের মাঝে তুলে ধরে चौदह नम्बर पजिशन आज सिनियर स्टाफ सफ्टवेर इंजिनियर उन्होंने मासिक वेतन दुई कोटी बाषट्टि हज़ार टाक एरा हलो गूगले बोलते गले अन्तम बस पेड कर्मचारी मैं सब चुत बस वेतन पे थे ता यूट्यूब एडसेंस एडवर्ड जे विभाग क्ज करूक ना क्यों से खानकार लीड टेक्निक अपरेशने क्ज कर मूल क्ज करा तरा यूट्यूब एवं एडसेंस एडवर्ड क्ज कर আচ্ছা বেশিরভাগ যে বিভাগই কাজ করে না তাদের হলো কি ধরা হলে লিড টেকনিক্যাল অপারেশন যে ইউটিউবে কাজ করো বা অ্যাডসেন্স বা অ্যাডওয়ার্ডে কাজ করে থাকুক তারা হলে কি করে মানে লিড পজিশন টপ পজিশনে রয়েছে এরা ওকে তাদের বেতন দুই কোটি বাষট্টি হাজার টাকা এখন সর্বশেষ হলো ডাইরেক্টর মাসিক বেতন দুই কোটি নিরানব্বই হাজার টাকা গুগল তাদের বিভিন্ন সেক্টর যেমন সিকিউরিটি গেমিং মার্কেট রিসার্চ ইত্যাদি সেক্টরে অনেক ডাইরেক্টরি নিয়োগ করে থাকে আর এসব ডাইরেক্টরি মাসিক বেতন অঙ্কের হিসাবটাও অনেক বড় গুগল তাদের কর্মীদের মাসে এক ভালো মানের বেতনের পাশাপাশি দেয় অনেক সুন্দর একটি কাজ করার জায়গা যাকে বলা হয় গুগল ক্যাম্পাস এত করে গুগলের বেশিরভাগ কর্মীরাই বাসা যাওয়ার চাইতে তাদের গুগল ক্যাম্পাসে বেশি ভালো সময় কাটায় এবং তাদের পুরোটা গুগলের জন্য ব্যয় করে আচ্ছা এই ছিল মোটামুটি পনেরোটা পথ এই পথ রয়েছে আর হ্যাঁ কি কি লিঙ্গু শিখতে হবে সফটওয়্যার ডেভেলপারের জন্য সেটাই আমি খুব শীঘ্রই ভিডিওটা আপলোড করব আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন হ্যাঁ আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট দিতেও ভুলবেন না আশা করি এই ভিডিও দেখে আপনাদের কিছুটা হলো উপকৃত হয়েছে হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন ওকে আসসালামু আলাইকুম